是何人？深夜路过此地，前来讨案首客。九娘，上来客人了吗？只是路过此地讨完水喝，项目不必起身。夜深天寒，小女只好煮了热水。自打成亲以来，他就一直卧病在床，不能人事。
人惊喜，这是什么怪物？乃是有恶迹犯科之人，官府征用充任贞吉逮捕的小吏，望其戴罪立功。你当年犯下的本是死罪，如今成了不良帅，你竟还敢擅离职守，该当活罪！人世仇恨，何能灭之？小混。即将苏醒，到时必将危害人间，令生灵涂炭。我辈中人以除魔卫道为己任，此次师父派你下山，务必找到此妖孽。徒儿领命。你心性纯良，从来没有下过山。此物拿去。师父，这是什么？此乃四方罗盘，能知你心中所想。按照罗盘指示的方向。便能找到你要找之人。
。岳旭，老公子，巨龙如果入乾坤，日阴尘起行者。这个臭丫头，秦鬼说要现城门，这到底哪个才是妖人？但是切记，找到那妖人，即可将他诛杀，切勿念及任何情分。你是那日卖兵老汉家中逃跑的姑娘？你是那日卖兵老汉家中逃跑的姑娘？你们果然是你。看清楚了，我是负责侦缉办案的不良人。你又是何人？天津门白修仲，奉师门之命下山除魔卫道。你除魔卫道，跟我有什么关系？贸然出手，还请多见谅。但我想二人之中，必有我要寻找之人。我有罗盘为证。啊你这罗盘是怎么回事？不会是刚刚打架弄坏了吧？我也不甚了解，真是奇怪，怎么就没了方向呢？你这人怎么回事？不会就这么一直喝酒不说话吧？他兄弟刚死，现在又被长安城通缉，心情低落在所难免。对了，姑娘，还不知姑娘今后有何打算？你就别姑娘姑娘的了，我叫韩初一。我叫韩初一，我和我爹一直生活在兰陵谷。一年之前，爹爹有事外出，没想到竟被贼人杀害。这一年来，我一直在寻找杀害爹爹的凶手，可我才刚找到点蛛丝马迹，没想到。却被那贼人发现，反被追杀，差点丧命。那追杀你的那些贼人都是些什么人？那一日他们派武功追杀我，我并未见到他们的样貌，只记得他们的衣服上，印着这个，印着这个图案。师傅让我下山诛杀的妖人。想必便是这幕后之人。哎，你站住！你干嘛去？报仇。你现在怎么报仇？回到长安城，找到蜈蚣怪，就能报仇。裴大哥，恐怕我们都被长安城通缉了。那帮妖人藏头露尾，怕是还没有找到他们。你就进了官府的大楼，你说怎么办？那只西人精写的蜈蚣，又名千足龙，世间罕见。据我所知，只有一个地方曾有人豢养过此物。我们找到那儿，也许能找到一些线索。可是
，那是什么地方？那个地方不太好找，恐怕还有一些危险。说，断魂阵。此地原来是个村落，后来因为战乱变成了平地。现在奇人异事，山贼流寇，邪魔歪道皆聚于此，便有了如今的断魂城。哎，那我们现在怎么办？我们各自分头去找线索，时间不多了。若是到了晚上还没有结果，我们便在前面的客栈集合。姑娘，你一定不愿意跟着我吧？那咱们各自行动。谁愿意跟你一起走？哎、最讨厌你这种偷鸡摸狗的小贼！姑娘，误会了，是他们抢我的宝剑，他们才是强盗啊！你们要抢他的宝剑，臭丫头！识趣的就不要多管闲事，赶紧把剑交出来！剑就在此，有本事你们自己来拿！哎、大哥，这是硬茬啊！走走走走走走走。这是我的剑啊！到底从何处得来？姑娘别激动，这宝剑是我捡的。一年之前，有位大侠在这中遭人埋伏杀害，我就是在那时候捡了这把剑。闯进别人的闺房，姑娘，多有得罪，师门之命，下山诛杀妖人。讨厌，怎么能把人家说成是妖人呢？此为四方罗盘，可知我心中所想？既然这罗盘指向你，你便是我要找的妖人。你这罗盘从来就没有出过错吗？倒是失灵过一两次。罗盘是你心中所想，那你心里想的到底是妖人，还是在想我啊？还是在想我啊？
是喜欢我。打定输赢，说好一起找线索，你却在这喝酒赌博。小妞，来的正好，陪我玩两把。臭流氓，你不要太过分！消息，消息，断魂阵的事，我无所不知。你想问什么？听说很久以前有人幻影千足了，这人去哪可以找到他？我很久以前听说过他，恐怕现在已经绝迹了。你想买他？来错地方了。那你可否进入这个团？朕的规矩，不允许说这个事。谁定的规矩？断魂阵找事人，去哪儿找他？我们找事人，岂是你想见就见？你想见他可以，再跟我赌一把。来啊，来！这是一发六连弩，这个是一发淬了毒的箭矢。我们就用他来赌命，敢还是不敢？黑夏，别玩！要见找事人，就得过了这一关，有何不敢？早就是应该死的人了，岂会怕你这毒箭？
到你了。果然是条汉子，这把我输了。那你可否带我们去见他？我们掌事人名叫老钱婆，他行踪隐秘，没人知道他在哪儿。但我可以帮你们传话，如果他真的想见你们，自会请人来找你们。一言为定，一言为定。你今天太冒险了。只要是看穿了他的虚张声势，那就不算是冒险。之前我误会你了，你看起来不像个坏人。你看起来不像个坏人。哎，你之前是做什么的呀？为什么会成为不良人？杀人！你看起来不像个杀人犯。我以前是驻守边城的校尉。那一年，叛军进攻了，我的上官是个怂包蛋，想放弃抵抗，一气之下，我就杀了他，带着我的兄弟们抵抗叛军。连上打了一天一夜，我挥拳刺伤殆尽，终于等到了援兵的到来。援军大胜，我虽然保住了城池，但是也变成了罪人。但是也变成了罪人。所以。不但无辜，反而带罪，成了不良人。若非朝中有人替我求情，我现在已经是死人了。这是我爹留给我的唯一东西。是一个人找线索，被追杀。裴大哥，裴大哥
。下下边什么情况？楼下来了一个人，说是掌事人的使者。走，去看看。你是韩初一，婆婆，你看得见我？老身是眼盲，心却不盲。那就请前辈告知在下，背后的妖人到底是谁？背后的妖人到底是谁？那就看你们有没有这个胆量。嗯、如果你们有胆量喝了这碗汤，便可知心中真正想要的答案。寒家的血脉之中，那这虫子在哪里？打从你出生之后，爹便将它隐藏在你的血脉之中。我，记住，子母虫一旦苏醒，便会化作非人非鬼的怪物，必定会祸害人间，并不能让妖人得到的。
上古秘书记载，虚火千人精气，方可还你元神。我们夫妻很快就能团聚了。你爹真的是很疼你，至死都不肯说出你的下落。是你杀了我爹。两个给我听好，仪式举行以前，好好看着他，不能让他失去一根头发。安叔爷，别去，这怎么烧成这样？安叔爷，安叔爷，别去。
个办法了，断魂阵的人们，该为他做点事情了。人行凶作恶，你为什么要救我？你明明跟古王是一丘之貉，你你……白公子，我的亲生父母也是被古王所害。什么？古王以为我年幼，便可欺我不止，抚养我长大，传授我武功。但是我没有一刻不再想着替我的亲生父亲。报仇雪恨，你说的，是真的，千真万确。原来，你之前也是身不由己。白公子，你听我说，国王抓了韩楚义，并在城中设了法阵，他准备献祭整个长安城的百姓来复活他的妻子。我们绝不能让他得逞。可是。就凭你我二人是无法击败古王的。要是裴大哥在就好了。要是裴大哥在就好了。杨风涌起卧龙，一天飞絮点孤鸿，山千重，日横空，暮走沙飞险阵中。四方罗盘，是我心中所想。是我心中所想。我知道裴大哥在哪了。大哥，你没事真是太好了。裴贤，我知道韩初一在哪，我们去救他吧。你怎么跟他在一起了？说来话长，总之蓝姑娘是来帮我们的。古王在城中设置了法阵，仪式的时辰就在今夜，我们要去阻止字幕虫的苏醒。你们先去报官，我去跟古王做个了结。
知道你多管闲事。不要吵，武王正在打通天地，不能移动，否则前功尽弃。做好护法。不坚硬，我的招式对他没有什么威胁。你想办法缠住他，我找机会破了他的壳。
到底发生了什么？其实我也不知道到底发生了什么，有可能是断魂真人的生命之力和子母虫的力量相互抵消了，然后就把这个子母虫给杀掉了。反正我现在完全感觉不到身上有多余的力量。我韩家背负的千年使命也终于结束了。白修仲，你为什么不告诉我你今天走？蓝姑娘，今天是我回师门复命的日子。你就不要再跟着我了。你既然喜欢我，为什么不让我跟着你？你不要胡说，我是天机门弟子，除魔卫道为己任，不考虑儿女私情的。我是邪派妖女，你就这么想除掉我是吗？你，你明明知道我不是这个意思啊！下。哎，等等我，下。我们也走吧。去哪儿？我可是不良帅，保长安城长治久安。还是我的老本行啊！